الله أكبر الله أكبر الله أكبر মসজিদে আজান দিচ্ছে আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে জসিম সাহেব তারাহুরো করে মসজিদে গেলেন উজু করে নামাজে দাঁড়ালেন নামাজে দাঁড়াতেই তার মাথায় বিভিন্ন রকম বাজে চিন্তা ভাবনা আসতে শুরু করলো তিনি আজ সারা দিন কি করলেন কালকে কি করবেন এমন কি বাচ্চাকে যে স্কুল থেকে নিয়ে আসার সময় হয়েছে সেখানেও যেতে হবে এমন সব ভাবতে ভাবতে তিনি ভুলে গেছেন কয়রাকাত নামাজ পড়লেন তিনি বেশি সময় বাহিরে রাস্তায় চলাচল করার কারণে অনেক কিছুই চোখে পড়ে তার আর নামাজে এসে এই সব কিছু মনে পড়ে জসিম সাহেব ভাবলেন এভাবে নামাজ তো পড়ছি কিন্তু আল্লাহর দরবারে আমার এই সব নামাজ কবুল হচ্ছে তাই তিনি এ নামাজকে কিভাবে আরো বিশুদ্ধ করা যায় কিভাবে আরো নামাজে মনোযোগ সৃষ্টি করা যায় কিভাবে নামাজ থেকে এসব চিন্তা দূর করা যায় এমন সব ভাবতে শুরু করলেন বাড়িতে জসিম সাহেবকে খুব চিন্তিত দেখে জসিম সাহেবের স্ত্রী বললেন কি এমন চিন্তা করতেছেন আপনি তখন জসিম সাহেব তার স্ত্রীকে তার চিন্তার কথা বললেন তার স্ত্রী বললেন এটা এক তিক্ত বাস্তবতা আমরা অনেকেই এ রোগের শিকার এক হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম এটিকে শয়তানের চিন্তাই কম বলেছেন এমন বলে তার স্ত্রী ঘরে গেলেন এবং একটি বই নিয়ে আসলেন আর জসিম সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন এটি পড়লে আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে জসিম সাহেব দেখতে পেলেন ইমাম আবু হামিদ আল গজালি রহমতুল্লাহ আলাই তার বিখ্যাত এহিয়াউ উলুমুদ্দিন গ্রন্থের ছয়টি নামাজে মনোযোগী হওয়ার উপদেশের কথা জানা থাকলে নামাজে মনোযোগী হওয়া যায় না তিনি তা দেখে মনোযোগ সহকারে পড়তে শুরু করলেন প্রথম বিষয় নামাজে হুজুরে দিল বা একাগ্রতা থাকা এটা নামাজে প্রাণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেন আল্লাহর ইবাদত করো এমনভাবে যেন তাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ আর যদি দেখতে না পাও তবে তিনি যেন তোমাকে দেখছেন বস্তুত আমাদের মন কখনো বেকার থাকে না হয় নামাজে থাকে না হয় অন্যত্র থাকে নামাজে দাঁড়ালে শয়তান বারবার মানুষের মন ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু আমাদেরকে তা ধরে রাখতে হয় সুতরাং নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই কল্পনা মুখে উচ্চারণ করা ব্যতিরেকে ধরে রাখা অনুশীলন করুন যে আল্লাহ আপনাকে দেখছেন দাঁড়ানো থেকে রুকুতে যাওয়ার আগে রুকু থেকে সিজদায় যাবার আগে কিংবা সিজদা থেকে বসার আগে প্রত্যেক অবস্থান পরিবর্তনের পূর্বে মনের অবস্থাটা দেখে নিন কল্পনাটা আসে কি না না থাকলে আবার নিয়ে আসুন এভাবে এই অনুশীলনের মাধ্যমে নামাজ শেষ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেন যে সুন্দরভাবে উজু করে অতপর মন ও শরীর একত্র করে একাগ্রতার সাথে দুরাকা নামাজ আদায় করে অন্ন বর্ণনা এসেছে যে নামাজে বাসবাসা স্থান পায় না তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় সুহানাল্লাহ অন্ন বর্ণনায় বর্ণনা করেছেন তার সমস্ত গুণাহ মাপ হয়ে যায় দ্বিতীয় বিষয়ে নামাজে যা কিছু পাঠ করা হয় তা বিশুদ্ধ উচ্চারণে পড়ার চেষ্টা করুন এটি অন্তরের উপস্থিতিকে আরও দৃঢ় করে অন্তত সুরা ফাতেহা ও তসবিগুলো অর্থ বুঝে পড়ার চেষ্টা করুন আল্লাহ তালা বলেন স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কোরআন তেলাওয়াত করো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম প্রতিটি সুরা তাঁতির সহকারে তেলাওয়াত করতেন এ ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের নিম্মুক্ত হাদিসটি গুরুত্বপূর্ণ যেমন তিনি বলেছেন আল্লাহ তালা বলেন আমি নামাজকে আমার এবং আমার বান্দার মাঝে দুভাগে ভাগ করেছি বান্দা আমার কাছে যা কামনা করবে তাই পাবে যখন আমার বান্দা বলে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ যিনি সারা জাহানের মালিক তখন আল্লাহ বলেন বান্দা আমার প্রশংসা করল যখন বলে পরম করুণাময় অসীম দয়াবান আল্লাহ বলেন বান্দা আমার গুণগান করল যখন বলে বিচার দিবসের মালিক আল্লাহ বলেন বান্দা আমার যথাযথ মর্যাদা দান করলো যখন বান্দা বলে আমরা কেবলমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি আল্লাহ বলেন এটি আমার ও আমার বান্দার মাঝে আর আমার বান্দা যা চাইবে তাই পাবে যখন বলেন আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন এমন ব্যক্তিদের পদ যাদের আপনি পুরস্কৃত করেছেন তাদের পদ নয় যারা অভিশপ্ত ও পথ ভ্রষ্ট আল্লাহ তালা বলেন এটা আমার বান্দার জন্য আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করবে তাই পাবে
তৃতীয় বিষয়ে নামাজে আল্লাহর প্রতি তাজিম বা ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন কেননা আল্লাহ তালা তার বান্দাদেরকে নির্দেশ করেছেন তোমরা আল্লাহর সম্মুখে দ্বন্দ্বায়মান হও বিনীতভাবে কাজে ধীর স্থিরতা অবলম্বন করুন আবু কাতাদা রহমতুল্লাহ আলাই হতে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন নিকৃষ্টতম চোর হল সেই ব্যক্তি যে নামাজে চুরি করে তিনি বললেন হে আল্লাহ রসুল নামাজে কিভাবে চুরি করে তিনি বললেন যে রুকু সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করে না সে নামাজে চুরি করে চতুর্থ বিষয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তালাকে ভয় করুন ভাবুন এই নামাজই হয়তো বা আপনার জীবনে শেষ নামাজ এমনভাবে রুকু করুন যেন মনে হয় এই রুকুই আপনার জীবনে শেষ রুকু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের নিকটে জনিক ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত উপদেশ কামনা করলে তিনি তাকে বলেন যখন তুমি নামাজে দ্বন্দ্বায়মান হবে তখন এমনভাবে নামাজ আদায় করো যেন এটি তোমার জীবনের শেষ নামাজ পঞ্চম বিষয়ে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কল্যাণ আশা করুন আল্লাহ তালা বলেন তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো এই বিশ্বাস রাখুন আল্লাহ আপনার প্রতিটি প্রার্থনায় সারা দিচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এক হাদিসে বলেছেন তোমাদের কেউ নামাজে দাঁড়ালে সে মূলত তার প্রভুর সাথে কথোপকথন করে তাই সে যেন দেখে কিভাবে সে কথোপকথন করছে ষষ্ঠ বিষয় নামাজে নিজের গুনাহার কথা চিন্তা করে আল্লাহর সামনে দ্বন্দ্বায়মান হওয়ার কথা ভেবে নিজের মাঝে হায় আপার লজ্জা স্বরূপ নিয়ে আসুন নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় একজন অপরাধীর মতো মস্তক অবনত রেখে এবং দৃষ্টিকে শেষদার স্থানের দিকে নিবদ্ধ রাখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় শেষদার জায়গায় দৃষ্টি রাখতেন এই ছয়টি বিষয় পড়ার পর জসিম সাহেব ভাবলেন এই ছয়টি বিষয় অনুসরণ করার মাধ্যমে নামাজে মনোযোগ তৈরি করা হবে কিন্তু আমি তো এর ছয়টির একটিও করি না আর তাই হয়তো আমার মাথায় বিভিন্ন রকম বাজে চিন্তা ভাবনা এবং দুনিয়াবে চিন্তা ভাবনা আসতে শুরু করে আর তাই তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লামের সেই হাদিসটি মনে করলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি নামাজের সময় হলে সুন্দরভাবে উজু করে এবং একাগ্রতার সাথে সুন্দরভাবে রুকু সিজদা করে নামাজ আদায় করে তার এ নামাজ পূর্বের সকল গুনাহের কাফারা হয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোনো কবিরা গুনায় লিপ্ত হয় আর এই সুযোগ তার সারা জীবনের জন্য আর জসিম সাহেব সেই থেকে সিদ্ধান্ত নিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম যেভাবে নামাজ আদায় করতে বলেছেন সেভাবেই নামাজ আদায় করবে যেন নামাজের মধ্যে অন্যান্য কোনো দুশ্চিন্তা বা বাজে চিন্তা না আসে সেই জন্য এই বিষয়গুলো ভালোভাবে নজর দিবেন জসিম সাহেব উপরোক্ত বিষয়ের উপর নজর দিয়ে নামাজ আদায় করার চেষ্টা করলেন কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তার নামাজের পরিবর্তন দেখতে পেল এবং সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং তার আত্মার প্রতিটির জন্য একটি প্রশান্তি অনুভব করলেন সুপ্রিয় দিনী ভাই আসুন আমরা জসিম সাহেবের মতো আমাদের নামাজগুলি কে বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সেভাবে নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করুন যেভাবে আল্লাহ তালার রসুল নামাজ আদায় করতেন আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন